நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஜாவான்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் அதாவது ஜாவா இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சோ அப்ப ஜாவானா என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு பாக்கணும் இல்லையா வாங்க என்னன்றது பாக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் சோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இந்த ப்ரோக்ராமிங் எடுத்துடலாம் லாங்குவேஜ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் சோ ஜென்ரலா லாங்குவேஜ்னா என்ன சொல்லுங்க சோ இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மலையாளம் தமிழ் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லையா சோ இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க சோ ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் இல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ட்ட பேசணும் சோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ட்ட வந்து இந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரன் பண்ணுன்னு நான் சொல்லணும் ஒரு ப்ரோக்ராம உருவாக்குன்னு நான் சொல்லணும் சோ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் உருவாக்குன்னு சொல்லணும் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் உருவாக்குன்னு சொல்லணும் இல்ல ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்போ இதை நான் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ நான் கம்ப்யூட்டருக்கு பேசுறது புரியணும் இல்லையா சரி கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன புரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் பைனரி லாங்குவேஜஸ் இல்ல மிஷின் கோடு இல்ல நேட்டிவ் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்ப இதை நம்மளால பேச முடியுமா வாய்ப்பே இல்ல ராஜா சோ மிஷின் கோட நம்மளால பேச முடியாது சோ அப்போ என்ன பண்றாங்க கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ இந்த ஜாவா சி சி பிளஸ் பிளஸ் பைத்தான் அதே மாதிரி ரூபி பேர்ல் கோஸ் கேலாங்கிற மாதிரி லாங்குவேஜஸ் வந்து உருவாக்குனாங்க சோ இப்போ இதெல்லாம் ஏன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் நம்மளால ரீட் பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க ஜாவா எடுத்துக்கோங்க இப்ப நீங்க இந்த ஜாவா கோட பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாவா கோடு பார்த்தோடனே இதை ரீட் பண்ண உங்களால முடியும் அதுல இருக்கிற சின்டாக்ஸ் எல்லாம் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல தெரியுதுங்கிறது செகண்டரி பட் இதை என்னால ரீட் பண்ண முடியுமா எஸ் என்னால பண்ண முடியுது ஈவன் தமிழுக்கே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குங்க சோ இப்ப ஜாவால வந்து இந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு புரியுது அப்போ இது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சோ இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் மிஷினுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க சோ திரும்பவும் நம்ம நார்மல் லாங்குவேஜுக்கு வரலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தமிழ் தெரிஞ்சவரும் ஒரு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவரும் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவருக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் தெரிஞ்சவருக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும்னா அவங்க அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல தான் பண்ண போறாங்க பட் ஆனா இது மித்தவங்களுக்கு புரியாது அப்போ இந்த இடத்துல மீடியேட்டர்னு ஒருத்தரை கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா சோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு இங்கிலீஷும் தெரியும் தமிழும் தெரியும் அதாவது இங்கிருந்து தமிழ வாங்கி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கிலீஷ்க்கு கொடுப்பார் அதே மாதிரி அங்கிருந்து இங்கிலீஷ் வாங்கி இவர் கன்வெர்ட் பண்ணி தமிழுக்கு கொடுப்பார் சோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நீங்க பைத்தான் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஜாவா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு சில லாங்குவேஜ்ல இதை இன்டர்பிரிட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில லாங்குவேஜ்ல கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்பிரிட்டர் கம்பைலர்னா என்னங்கிறத நான் இன்னும் அப்கமிங் செஷன்ல இதே வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் சோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவலா நான் சொல்றேன் சோ எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இந்த கம்பைலர் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கும் நம்ம ஜாவாலையும் இருக்கு சோ ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஜாவால பேசுவீங்க அந்த கம்பைலர் அதை என்ன பண்ணணும்னா வாங்கி மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி மாத்தி மிஷின் கோடா கொடுத்துரும் ஓகேங்களா சோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இப்படிதான் அதனோட செயல்பாடு சோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம மிஷினுக்கு கொடுக்க முடியும் சோ அது அதுக்கேத்த அவுட் ஒரு அப்ளிகேஷனா நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் இல்ல ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இல்ல ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் சோ எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும் சோ இதுதான் நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றது இந்த இந்த பர்டிகுலர் டெஃபினிஷன் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு காமனான ஒரு டெஃபினிஷன் தான் சோ நீங்க ஐடி குள்ள வர்றீங்க அப்படின்னா அதுல டெக்னிக்கலா நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துட்டே தாங்க இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜாவா பைத்தான் சி பிளஸ் பிளஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அதாவது சீக்வல் இல்லைன்னா எஸ்கியூல்னு சொல்லுவாங்க சோ இத நம்ம டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்றதுக்கும் அதோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் ஆரக்கல் இல்ல மை சீக்வல் மாதிரி ஆர்டிபிஎம்எஸ் டேட்டாபேஸ்க்கு அதே மாதிரி மார்க் அப் லாங்குவேஜ் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம வெப் டிசைன்க்கு யூஸ் பண்ற ஹெச்டிஎம்எல் அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் சொல்ல
இப்ப தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி படிச்சோம் நம்ம 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 பிறந்த உடனே நம்ம உட்காந்து படிச்சோமா இல்ல அதுவாவே தான் நமக்கு வந்தது ரைட் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜையும் அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங் தான் இங்க நமக்கு முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பின்னாடி படிக்கணும் அப்படின்னாலும் ஈஸி தான் அதை நீங்க மாறிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் தமிழ் தான் ஆனா நான் இங்கிலீஷ் படிச்சேன் ஸோ என் நான் தமிழ் தான் இப்போ நான் தெலுங்கு படித்தேன் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு அதை பேஸாக வச்சு நம்ம வேற வேற லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் ஐ ஹேட் லாங்குவேஜ் ஐ ஹேட் ப்ரோக்ராமிங்கிறத சொல்கிறத நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் பிகாஸ் எல்லா லீடிங் டெக்னாலஜிஸும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸும் கோடிங் மூலியமாக தான் பில்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கோடிங் எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ வில் பி ஹேவிங் அ பெட்டர் ஜாப் பெட்டர் ஃபியூச்சர் அதுதான் முக்கியம் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் டெஸ்டராகவே போனால் கூட இன்னொருத்தர் எழுதின கோடை தான் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இல்லை இன்னொருத்தர் எழுதின ஃப்ரேம் ஒர்க்கை டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இல்லை நீங்கள் இன்னொருத்தர் எழுதின அப்ளிகேஷனை தான் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கும் மினிமல் கோட் லாங்குவேஜ் நாலேஜ் நமக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்துலையே அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாக்கர் போடாதீங்க எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங்கே வராது ப்ரோக்ராமிங் இல்லாத ஜாபாக பார்த்து நான் போகணும் அப்படின்னு எங்கேயுமே அது அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே பியூர் டெக்னிக்கலாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கோடிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை புரிஞ்சு படிக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் அதை டிஃப்ரெண்ட் வேல படிக்கும் போது அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு மைண்டில் ஏறிடும் ஓகேங்களா ஸோ டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை படிங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஜாவா அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஜாவாக்குள்ள நம்ம கம்ப்ளீட்டாக உள்ள போயிடலாம் ஆனால் என்ன என்ன ஒரே நிமிஷம் என்னடா ஒரு ரிவ்யூ கொடுங்களேன் அதாவது இந்த படம்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்லைன்ல ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்கலாமா ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு தானே அதுக்கப்புறம் போய் பார்க்கறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ கொடுங்களேன் அப்ப நான் போய் என் சட்டைய மாத்திட்டு வந்துடவா எதுக்கு மாத்திரீங்க இல்ல ரிவ்யூ பண்ணணும்னா ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டா ரிவ்யூ பண்ணலாம்ல அதுக்காக தான் சொன்னேன் காமெடி ட்ரை பண்றீங்களா வரல இல்ல காமெடி பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணேன் சரி ஓகே சரி சட்டையை மட்டும் மாத்தியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ தம்பி கேட்ட மாதிரி நம்ம ரிவ்யூ அவங்க போதோ பார்த்துடலாம் சரி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுக்கும்போது அதனோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் யூஸ் கேசஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜாவா வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி இது ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜாவாலாம் இட்ஸ் அ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பிகாஸ் இதில் கம்பைல் டைம் ரன் டைம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நான் அடுத்த ஆர்கிடெக்சர் வீடியோல நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து ஜாவாவை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது விண்டோஸ் மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நீங்க என்ன பிளாட்ஃபார்ம் லினக்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லைக் மேக்லியோ உங்களோட அப்ளிகேஷனை டிப்ளை பண்ணி ரன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்ப்பீங்க இது வந்து சப்போர்ட்டட் ஒன்லி ஃபார் விண்டோஸ் இது ஒன்லி சப்போர்ட்டட் ஃபார் லினக்ஸ் இது ஒன்லி சப்போர்ட்டட் ஃபார் மேக் அப்படிமாங்க இல்லைங்களா பட் ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் ஜாவா பேஸ் பண்ணி வர்ற அவுட் புட் அப்ளிகேஷன் கேன் சிட் ஆன் எனி பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இதுல வந்து ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப லோ ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஹைலி செக்யூர் ஸோ அதனோட ரிஸ்க் லெவல் ஆஃப் அட்டாக்கிங் இஸ் வெரி வெரி லோ அதே மாதிரி ஜாவால மல்டி த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஹாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ மல்டி த்ரெட் அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறீங்க ஜாவாவுக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஃபாஸ்டா பண்ணுது ஸோ ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸா பண்ணாம மல்டிபிள் ப்ராசஸா பேரலா உங்க டாஸ்க் உள்ள டிவைட் ஆகி ரன் ஆகும் ஸோ அதான் நம்ம வந்து மல்டி த்ரெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஜாவாவுக்கு இருக்கு அண்ட் ஜாவா வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் போர்ட்டபிள் ஸோ போர்ட்டபிள் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இதை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியாது நமக்கு இந்த டச் ஃபோன் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்டன் ஃபோன் எல்லாம் சின்னதாக சாம்சங் நோக்கியா எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல இந்த பாம்பு கேம் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஜாவாவோட கப்பு சிம்பிள் எல்லாம் வரும் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஸோ நீங்க வந்து நைன்டிஸ் கிதா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை பாத்துருப்பீங்க ஸோ ஜாவா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ்லயே வந்து
சோ இதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஃபார் டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபார் டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து ஜாவாவால பில்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் சோ பிக் டேட்டால ஹடூப்னு சொல்லி ஒரு பெரிய காம்பனன்ட் இருக்கு சோ பிக் டேட்டாலே ஒரு லீடிங் காம்பனன்ட் இது இந்த ஹடூப்ங்கிற காம்பனன்டோட இது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா ப்ராசஸிங் காம்பனன்ட் இத மொத்தமா டெவலப் பண்ணதே ஜாவால தான் அதே மாதிரி ஜாவா யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே உருவாக்கி இருக்காங்க அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஸ்காலா சோ ஸ்காலாங்கிறது ஒரு புது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா தான் இந்த லாங்குவேஜ் இருக்கு அண்ட் தென் இந்த லாங்குவேஜுக்குமே நிறைய மவுஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த லாங்குவேஜோட இனிஷியல் ரிலீசஸ் எல்லாமே ஜாவால தான் டெவலப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க சோ இந்த மாதிரி ஜாவாவோட நிறைய யூஸ் கேசஸ் இதெல்லாம் ஹாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் என்னோட சேனல்ல நிறைய வீடியோஸ் வந்து தமிழ்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் லைக் பைத்தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எஸ்பெஷலி பிக் டேட்டால மட்டும் பதினேழு மணி நேரம் கோர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி லினக்ஸ் சீக்வல் டேட்டா பேசஸ்ங்கிற மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் தமிழ்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் வீடியோஸ் என்னோட சேனல்ல இருக்கு ஸோ என்னோட சேனலோட பேர் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஸோ மறக்காம போய் பாருங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து டேட்டா இன்ஜினியரிங் தமிழ் அண்ட் தென் என்னோட லிங்க் இன்ல எஸ்பி கௌதம்னு போட்டீங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸுக்கு இதை இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல தட்டி விடுங்க பிகாஸ் இதுல எல்லாத்துலயும் நான் தமிழ்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ தட்ஸ் வை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்